హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ మనం హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ గురించి సెంట్ ట్యాప్డ్ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం కదా నెక్స్ట్ ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఓకే ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఫోర్ డయోడ్స్ అండ్ లోడ్ రెజిస్టర్ ఆర్డర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ ఇట్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫోర్ డయోడ్స్ ఇట్ నేమ్ డాస్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ అండ్ డి ఫోర్ అండ్ ఏ లోడ్ రెజిస్టర్ ఆర్ఎల్ ఓకే సో దీన్ని బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అని ఎందుకన్నామంటే ఇక్కడ చూడండి డయోడ్స్ అనేవి ఎలా ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇదొక బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఫోర్ డయోడ్స్ అనేవి బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సో అందుకే దీన్ని బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇదొక బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ అనమాట సో అందుకే దీన్ని మనం బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అని అన్నాం ఇక చూడండి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ వైండింగ్ టర్మినల్స్ టూ టర్మినల్స్ని మనం ఒక టర్మినల్ని టర్మినల్ ఏ కనెక్ట్ చేసాం బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ యొక్క టర్మినల్ ఏ కనెక్ట్ చేసాం అండ్ అందర్ టర్మినల్ని సెకండరీ వైండింగ్ యొక్క అందర్ టర్మినల్ని బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ యొక్క ట బీ టర్మినల్కి కనెక్ట్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ లోడ్ రెజిస్టర్ చూడండి లోడ్ రెజిస్టర్ దేనికి కనెక్ట్ చేసాం టర్మినల్ సి అండ్ డి సో ఈ రెండింటికి ఈ మధ్య మనం లోడ్ రెజిస్టర్ని కనెక్ట్ చేసాం సో దీనికి ఎక్కడ వస్తున్నా మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది చూస్తాం తీసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనం సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ చూద్దాం ఓకే డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఎలా వస్తాయో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏమవుతుందంటే టర్మినల్ ఏ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది అండ్ టర్మినల్ బి అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్లో చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ డయోడ్స్ని స్విచ్చెస్తో రిప్రజెంట్ చేశాను కదా సో డయోడ్ డయోడ్కి టూ టర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా ఆనోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ ఆనోడ్ని పీతో అండ్ క్యాథోడ్ని ఎంతో రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏ బికమ్స్ పాజిటివ్ అండ్ బి బికమ్స్ నెగిటివ్ కదా ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి టూ వేస్ అనమాట రెండు దారులు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే టర్నల్ ఏ దగ్గర ఈ టూ డయోడ్స్ చెక్ చేద్దాం ఓకే డయోడ్ డి వన్ అండ్ డి టూ ఫస్ట్ డి వన్ చెక్ చేద్దాం సో నేను ఇక్కడ క్యాథోడ్ని ఎంత రిప్రజెంట్ చేశాను కదా సో ఎన్ టైప్ సో ఎన్ అంటే నెగిటివ్ కదా సో ఇక్కడ ఇది మనకు వచ్చేది ఏంటి పాజిటివ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది నెగిటివ్ ఉంది సో ఇక్కడ డయోడ్ డి వన్ అనేది ఏమవుతుంది కండక్ట్ అవుతుంది రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది సో రివర్స్ బ్యాస్ అయినప్పుడు డయోడ్ అనేది ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఓపెన్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీ టూ దగ్గర చెక్ చేద్దాం సో డీ టూ దగ్గర చెక్ చేస్తే మనకి ఏ దగ్గరికి వచ్చేది ఏంటి పాజిటివ్ కదా సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి పి టైప్ అంటే యానోడ్ కనెక్ట్ అయ్యింది డయోడ్ యొక్క యానోడ్ అనమాట పి అంటే డయోడ్ యొక్క యానోడ్ సో పాజిటివ్ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది డయోడ్ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డయోడ్ అనేది ఆన్ ఆన్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ క్లోజర్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే దిస్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ స్విచ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ క్లోజర్ స్విచ్ ఇక్కడ డయోడ్ డి వన్ అనేది రివర్స్ బ్యాస్ అయింది బికాస్ ఏ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ డయోడ్ డి టూ అనేది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అయింది బికాస్ బికాస్ ఏ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ పీఈస్ పాజిటివ్ ఓకే యానోడ్ ఇక్కడ డయోడ్ డయోడ్ యానోడ్ టర్నల్ అనేది టర్నల్ ఏకి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అయింది అండ్ ఇది క్లోజర్ స్విచ్ అయింది అనమాట సో ఇది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ టర్మినల్ డి దగ్గర మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం సో డి ఫోర్ డి ఫోర్ దగ్గర ఏమైందంటే ఇక్కడ డి ఫోర్ దగ్గర అగైన్ ఇది నెగిటివ్ టర్నల్ కనెక్ట్ అయింది సో ఇక్కడ డి ఫోర్ అనేది రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది సో రివర్స్ బ్యాస్ అయినప్పుడు ఇందులో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు సో అందుకు నేను ఇది ఓపెన్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేశాను అగైన్ ఇప్పుడు మనం బి దగ్గర చెక్ చేద్దాం సో బి దగ్గర ఏమవుతుంది సో బి దగ్గర ఇది నెగిటివ్ కదా సో నెగిటివ్కి నెగిటివ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కదా సో త్రూ లోటర్ సిస్టర్ నుంచి అగైన్ కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది సో అగైన్ డి త్రీ అనేది ఏమవుతుంది ఆన్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ నేను క్లోజర్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్
సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేఫామ్ చూద్దాం డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అవుట్పుట్ వేఫామ్ అనేది ఇలా వచ్చింది అనమాట సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ దగ్గర ఏమైంది డయోడ్ డి టూ అండ్ డి త్రీ అనేది కండక్ట్ అయ్యాయి సో అవుట్పుట్ ఈస్ సేమ్ ఎస్ ద ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ హాఫ్ సైకిల్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఓకే ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ చూద్దాం డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ చూసుకుంటే టర్మినల్ బి అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది అండ్ టర్మినల్ ఏ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఓకే టర్మినల్ బి అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు సో మనకి కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ టూ వేస్ ఉన్నాయి సో బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్లో మనకి మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్లో టూ వేస్ ఉన్నాయి డయోడ్ డి త్రీ అండ్ డయోడ్ డి ఫోర్ సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటే డయోడ్ డి త్రీ సో ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్ కదా డయోడ్ డి త్రీ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్కి కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ క్యాథర్ టర్మినల్ కనెక్ట్ అయింది అంటే క్యాథర్ టర్మినల్ కదా సో ఇక్కడ డి త్రీ అనేది ఏమవుతుంది రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది సో ఇది కండక్ట్ అవ్వదు అందుకే దీన్ని మనం ఓపెన్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేసాం అగైన్ అలాగే డయోడ్ డి ఫోర్ డయోడ్ డి ఫోర్ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది డయోడ్ డి ఫోర్ అనేది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే డయ టర్నల్ బి అనేది పాజిటివ్ కదా సో ఇది డయోడ్ డి ఫోర్ యొక్క యానో టర్నల్ యానో టర్మినల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది సో యానో టర్మినల్ కనెక్ట్ అయితే పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ అయితే సో ఇది ఏమవుతుంది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ డయోడ్ అనేది డి ఫోర్ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అలా ఇక్కడ నుంచి ఇలా లోడ్ ద్వారా ఇలా మళ్ళీ ఇది క్లోజర్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కదా సో కరెంట్ అనేది ఇలా ఇలా ఫ్లో అయింది కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అయింది ఇలా చెక్ చేసుకుంటే కనుక టర్నల్స్ ఈ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటే సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ కదా సో పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే డయోడ్ డి వన్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయింది సో ఇక్కడ నేను క్లోజర్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేశాను డయోడ్ డి వన్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ డయోడ్ డి టూ అనేది రివర్స్ బ్యాస్లో ఉందన్నమాట ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి నెగిటివ్ కదా సో ఇక్కడ నెగిటివ్ అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేది నెగిటివ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ డయోడ్ డి టూ అనేది టర్నల్ ఏ దగ్గరికి వచ్చేది నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ డయోడ్ డి టూ అనేది రివర్స్ బయాస్ సో డయోడ్ డి వన్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్ బికాజ్ ఏ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ డయోడ్ డి వన్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది డయోడ్ డి వన్ క్యాథోడ్ అనేది టర్నల్ ఏకి కనెక్ట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి నెగిటివ్ కాబట్టి సో ఇది ఏమవుతుంది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవుతుంది అండ్ డయోడ్ డి టూ అనేది రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను డయోడ్ డి టూని ఓపెన్ స్విచ్లో రిప్రజెంట్ చేశాను సో మనకి ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది సో ఇలా క్లోజ్ పాత్ అయ్యి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట సో లోడ్ అసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంది సో ఇలా ఇలా ఉందన్నమాట సో కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఇలా ఉంది సో అవుట్పుట్ వేఫ్ ఇలాగా లోడ్ అసిస్టర్కి ఎక్కువగా వోల్టేజ్ అనేది డెవలప్ అయింది సో డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అవుట్పుట్ వే ఫామ్ అనేది చూద్దాం సో డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అవుట్పుట్ వే ఫామ్ అనేది ఇలా వచ్చింది సో ఇది కూడా పాజిటివ్ పీకే వచ్చింది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చింది సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎందుకు పాజిటివ్ పీక్ వచ్చిందంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ చూడండి డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కూడా సేమ్ మనకి లోడర్ సిస్టర్కి ఎక్రాస్గా లోడర్ సిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అయిన కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంది సో ఇలానే ఉంది సో నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ దగ్గర నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కూడా కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు సో అందుకే ఇది మనం పాజిటివ్తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ లోటర్ సిస్టర్ దగ్గర దీన్ని పాజిటివ్ అండ్ దీన్ని నెగిటివ్తో రిప్రజెంట్ చేసాం అందుకే మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అనేది వచ్చింది జ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చింది ఓకే అండ్ డయోడ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి డయోడ్ని డయోడ్ కరెంట్ అనేది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే అలో చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సో టోటల్ టోటల్ డీసీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సో ఇదనమాట సో టోటల్ ఫర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఫర్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఫర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఫర్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ టోటల్ డీసీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ వే ఫామ్ ఫర్ ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఓకే సో ఇదండి ఫ్రెండ్స్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్